Quand on parle du sida, on parle des améliorations, c'est effectivement important, mais on montre assez rarement finalement le quotidien des personnes séropositives. Vous avez rencontré, vous, un jeune Alix qui se bat. Oui, euh, ce jeune donc, se bat contre les idées reçues sur le sida, mais il se bat aussi pour que les personnes séropositives obtiennent plus de droits aujourd'hui et soient plus visibles. On a rencontré donc ce jeune homme qui a 25 ans et qui est l'un des porte paroles de ceux qui vivent aujourd'hui avec le VIH. Regardez. C'est l'un des nouveaux visages de la lutte contre le sida. L'histoire de Rémi Amet a basculé il y a 4 ans. Donc moi, le jour de mes 21 ans, j'ai appris, j'étais séropositif. Euh, après, pendant un an, un an et demi, presque deux ans, euh, j'étais euh, reclus dans le silence. Euh, bah, j'ai dû en parler à, à mes parents. L'annonce, euh, c'est très compliqué. Donc c'est tristesse, on rumine tout ça, on n'est on, on est pas bien. Et, euh, et après, en fait, euh, euh, j'ai investi l'associatif et très vite, le sentiment de colère est arrivé. De la colère contre l'isolement subi par les séropositifs. Rejeté par sa famille, Rémi commence par militer chez Act Up, dans des manifestations et des actions. Il rappelle que le sida frappe toujours. Moi, j'ai créé un personnage, c'était la, la mariée au sida. Donc, euh, voilà, j'étais euh, en mariée et puis j'avais une traîne derrière moi et dessus, il y avait écrit mariée au sida. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes, ils, ça les interpelle. C'était une manière de, de commencer le dialogue avec eux, de parler de prévention. 30 ans depuis les débuts d'Act Up, Rémi Amet continue de militer dans une nouvelle association, réunie aujourd'hui pour préparer l'événement SIDAction. On prend une boîte de tract, mais ça pèse en allemand. Non mais ça, tract, ça suffit largement, tu te rends pas compte. Via des tracts et les réseaux sociaux, les membres veulent rappeler que malgré le traitement, la maladie ne doit pas être banalisée. On a des maladies qui arrivent de plus en plus fréquemment parce qu'on reste en vie plus longtemps en tant que séropositive. Il y a 100 fois plus de risques pour une personne séropositive de développer un lymphome, par exemple. 7 fois plus pour un, un cancer du foie. Et euh, je suis plus à 47 ans, j'ai fait deux infarctus, j'ai du diabète, j'ai une cirrhose du foie. Euh... Moi, j ai, j ai, quand, tu vois, quand on, on, un truc con, quand on parle des Jeux Olympiques qui vont se passer à Paris, eh ben, je ne me projette pas à cette ah, distance-là. J'arrive pas à me projeter. Et, et ça, c'est votre réalité euh, du VIH. La réalité du VIH touche aujourd'hui 173 000 personnes en France. Plus d'un quart d'entre eux a découvert sa maladie à un stade avancé. C'est un témoignage fort, Alix, et il nous montre encore le, le rejet, l'ostracisme dont sont victimes certaines personnes séropositives. Oui, en fait, on a été assez étonnés avec euh, Basile Bonne et Valentin Juin, avec qui on a fait le reportage. C'est qu'en fait, euh, les membres de cette association nous ont pas tant parlé de leur traitement médical, mais surtout de leur isolement. Ils nous ont parlé de ceux qui n'osent pas dire euh, qu'ils sont euh, tout simplement séropositifs, de ceux qui le disent et qui sont rejetés par leur famille. Ça a été le cas de ce jeune homme de 25 ans, Rémi Amet, euh, qui est parti en pleine nuit de chez lui parce que c'était plus possible. C'était trop lourd d'un point de vue familial à porter. Euh, et euh, voilà, il nous disait qu'aujourd'hui, même en 2019, on peut dire je suis séropositif et ça provoque toujours des, des réactions épidermiques. Et c'est contre ça qu'il veut lutter, notamment avec son association, les actes Actopiennes. Ça, c'était étonnant encore qu'il y ait de, ces réactions épidermiques, comme le, comme le dit Alix, encore aujourd'hui, quand on parle de cette maladie. Ouais. 